Salut! Acum circa o săptămână am publicat un videoclip în limba engleză despre acest cuțit, Mona Garberg. Am fost rugat să fac acel videoclip și în română și acesta este acel videoclip. Vreau să menționez că până în momentul de față nu am tăiat nicio bucată de lemn cu acest cuțit. Am făcut un pic de mâncare, am tăiat câteva cartoane, am tăiat câteva bucăți de hârtie, dar nu am lucrat cu acest cuțit. Cred că este foarte important să menționez acest lucru, pentru că el este în stare nouă și tot ce o să auziți acum de la mine sunt doar impresiile mele, părerile mele inițiale. Am primit acest cuțit de Crăciun, m-am bucurat foarte tare și în continuare mă bucur foarte tare că am acest cuțit pentru că eu nu aș fi dat prețul pe care îl cere Mora pe acest cuțit. Um, undeva pe la 80 de euro, la noi în țară îl puteți găsi între 380 și 480 de lei, mult prea mult um, după părerea mea. Mă bucur că primindu-l de Crăciun am ocazia să-l testez. Nu m-am prea uitat la videoclipuri despre acest cuțit pentru că nu am crezut niciodată că îl voi avea. Pur și simplu din cauza prețului. Eu sunt obișnuit ca un cuțit Mora să costă undeva pe la 80-100 de lei. Acum 2 ani am cumpărat acest cuțit, Mora Bushcraft Black care atunci m-a costat um, 250 de lei și mi s-a părut prea mult. Ei bine, acesta este aproape de două ori, așa scump, încă 40%, 30%, 40% mai scump decât Bushcraft Black și am zis că nu o să mi-l cumpăr niciodată. Ce face acest cuțit să fie deosebit față de celelalte cuțite Mora e faptul că acesta are um, lama în tot mânerul. La Bushcraft Black, de exemplu, lama intră până aici în mâner și restul este plastic și cauciuc. La Garberg, lama, puteți vedea, iese prin mâner și foarte mulți oameni sunt de părere că doar aceste cuțite sunt adevăratele cuțite de supraviețuire. Un prieten al meu chiar mi-a spus că el e de părere că acest Mora Robust nu este un cuțit de supraviețuire. Nu poate fi pentru că nu are lama în tot mânerul, nu este full ten. Atunci am făcut acel videoclip uh, Survival Knife Mora și am încercat să rup acest cuțit. Nu am reușit să rup, ba mai mult am reușit să îl fac să-mi placă și mai mult. Datorită faptului că nu i s-a îndoit lama, deși am crăpat lemne cu el și l-am bătut prin lemne pe o parte, pe alta, pe laterală, a ieșit ok din acel test. Pentru 80, 70, 80 de lei, mi se pare că nu există un cuțit mai bun pentru ce vreți voi, bushcraft, supraviețuire, lucru la mașină, la casă, oriunde. Asta, aceasta este recomandarea mea. Bineînțeles, un companion poate va fi un pic mai practic, mai ușor. Mi se pare mânerul de la companion un pic mai comod, deși nici acest mâner cu această cocoașă nu mi se pare incomod. Bun, trecând înapoi, faptul că are o lamă care intră prin mâner și mai și iese afară și faptul că este făcută acea lamă din oțel inoxidabil. Aceste lucruri îl fac uh, să fie deosebit. Și Mora a mai avut o idee, zic eu, genială. A spus, hai să livrăm acest cuțit uh, cum îl livrăm noi, în teaca de plastic, același plastic pe care îl folosim la celelalte cuțite, și să-i facem și un sistem multi-mount, care este acest sistem. Plus, putem să-i dăm și o teacă de piele pentru cine vrea o teacă de piele. A meu a venit cu acest sistem multi-mount, îmi place, mi se pare foarte practic, deși trebuie să recunosc că o teacă de piele tot timpul dă unui cuțit un caracter mai aparte, părerea mea. Dar acest sistem multimount este foarte practic. Îmi place, poate fi montat pe centură, pe rucsac, pe bicicletă, pe ATV, pe orice. 
Și îți oferă anumite opțiuni. Poate nu vrei să ai acest cuțit ca și cuțit principal, ci doar ca și cuțit de urgență. Și dacă dorești acest lucru, să ai acest cuțit ca și cuțit de supraviețuire, poate să explic anumite lucruri pe care o să încerc să le dezbat. Sistemul multimount. Cum am zis, aceeași teacă de plastic, pusă pe această șină, care poate fi prinsă cu ajutorul acestor curele cu Sky. Mai are și această curea de siguranță. Dacă montezi cuțitul pe breteaua unui rucsac și îl pui cu capul în jos, vei găsi că această curea de siguranță îți oferă o liniște sufletească, să zic, dacă nu mai mult. Pentru că dacă scuturi cuțitul, acesta nu iese din teacă. Dar, cureaua de siguranță, cum am zis, poate să-ți ofere un extra de liniște sufletească. Ei bine, prin câteva mișcări, putem scoate cuțitul din sistemul multimount și să-l punem la curea. Această chestie puteți să o purtați la curea, scoateți cuțitul de pe ATV și puneți la curea. Iar în acest moment nu aveți nevoie de o curea de siguranță, cum am zis, dacă scuturăm cuțitul ușor, nu știu cât de tare trebuie să scuturi ca să iasă, dar eu așa n-am reușit. Îl poți pune la curea și în momentul ăsta stă foarte bine. Nu necesită foarte mare efort de scoatere din teacă și când îl bagi înapoi în teacă și intră, auzi un click. Ceea ce mi se pare foarte bine. E un, un indicator bun că teaca are o retenție bună. Bun. Cum am zis, un uh, sistem modular practic, în părerea mea. Teaca are și aceste două găuri pentru scurgerea apei. Eu prefer să-l țin așa, în sistemul ultimului. Probabil va sta pe rucsac și poate că voi face exact ce am zis, să țin asta pe curea. În cazul în care o să-mi las rucsacul în și o să vreau totuși să am cuțitul la, la mine. Probabil că pentru mine acesta nu va fi un cuțit de backup, ci va fi cuțitul principal. Bun, am vorbit despre sistemul multimount care mie mi se pare foarte bine gândit. Aș vrea acum să vorbesc despre cuțit. Și primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este acesta. După ce am pus cuțitul în sistemul multimount și am închis de câteva ori, am observat aceste două dungi pe cureaua de siguranță, retenție, cum vreți să spuneți. Și mi-am dat seama că acesta, această protruziune a lamei primul ner este ascuțită. Acest lucru nu mi-a plăcut deloc. Așa că am luat o piatră diamantată și am rotunjit aceste muchi. Au fost câțiva oameni care au comentat la videoclipul în engleză și mi-au spus că uh, ei consideră că este o chestie bună pentru că poți să uh, razi coajă de copac, să faci iască și, mai, și așa mai departe. Eu consider că nu merită acest schimb să-ți tai, să-ți rozi cureaua asta de retenție uh, ca să poți uh, să razi coajă. Coaja poți să razi cu spinarea care este ascuțită într-un unghi de 90 de grade. Acesta este un lucru care îmi place foarte mult. Bușcrea black are și la celelalte cuțite am adaptat. La robust, fix, partea asta am ascuțit-o pentru că mi era prea mult lucru să ascut toată spinarea. Bun, un lucru care îmi place. Mie, personal, îmi place și mânerul de plastic. Mulți au spus că preferă mânerul de cauciuc, cauciucat al pe care îl folosește Mora. Da, este foarte confortabil, sunt de acord. Îți oferă un grip foarte bun și dacă este umed, în, mai ales când e frig și ai mâinile uscate, nu te lasă la greu, cum se zice. Îmi place și după cum puteți vedea, rezistă foarte bine când e vorba de crăpat lemne, sigur l-am mai lovit și pe el, nu se văd urme așa de mari, și în timp. La Mora Garberg putem vedea acest mâner de plastic, similar cu mânerele de plastic de la modelele 510-511 vechi, dar mi se pare mie un pic mai moale. Parcă are un pic mai multă tracțiune. Nu mă refer la acest model, ci la zona asta. Parcă este un pic mai, mai, mai lipicioasă. 
Principalul motiv pentru care îmi place mie acest monet de plastic nu este gripul, ci faptul că plasticul va rezista mai bine decât cauciucul. Oricum o punem, chiar dacă aceste monede de cauciuc sunt confortabile și nu prea se văd urme de abuz pe ele, pe acest plastic se vor vedea și mai puține. Cred că cel mai mult, de exemplu aici, se văd urmele de la scuțitul cuțitului. Da, de obicei, am, de obicei, după ce ascult un cuțit și rămâne niște o fel de franjuri, iau bricheta și ard acei franjuri și mai apăs cu degetul ca să nu se vadă plasticul ăla, să nu cumva se crape. Nu cred că e cazul, pentru că, după cum știți și voi, și ați văzut așa de mult plastic în păduri, plasticul este etern. Deci, mie personal îmi place Monero. Ce nu îmi place mie, vă voi spune acum faptul că au fost aceste margini ascuțite. Nu este ceva ce nu pot corecta și am putut corecta acest lucru destul de ușor. Dar pentru 80 de dolari, 80 de euro, m-aș fi așteptat ca cei care au făcut cuțitul și cei care au făcut teaca, sistemul de teacă, să se pună un pic împreună să zică mă, muchile astea nu vor rupe această curea. Hai să le rotunjim sau să dăm un motiv din care nu le rotunjim. Nu îmi place faptul că există un tăiș secundar. Celelalte cuțite pe care le-am cumpărat, Robust, Bushcraft Black, nu aveau un tăiș secundar. Dacă vreau un tăiș secundar pe un cuțit Mora, o să-l pun eu. Ei au pus un tăiș secundar. De ce? Părerea mea este că acest cuțit a fost țintit spre comunitatea de supraviețuire tactică a YouTube-ului. Și ca să nu aibă probleme cu retenția tăișului sau cu ciobirea tăișului sau îndoirea tăișului, ei s-au gândit să pună un tăiș secundar, să-i confere mai multă rezistență. Um, mie nu-mi place acest lucru. Pentru că, deși voi testa cuțitul ăsta inițial așa cum e, ca să lucrez cu el, ca să îmi placă să lucrez cu el, sigur va trebui să îndepărtez tot metalul ăsta ca să-l scot la același unghi de tăiere ca și robust, cam 25-27 de grade în total. Pentru mine asta înseamnă lucru în plus. Și n-aș fi vrut să fiu nevoit să fac acest lucru pentru, cum am zis, 80 de euro. Bun, acesta este un lucru care categoric nu îmi place. Și al doilea este această bucată de oțel care a rămas neascuțită. Vă aduc în imagine Mora Outdoor 2000. Probabil că vă puteți da seama, garbergu a fost făcut probabil după Mora Outdoor 2000. Aceeași lungime a lamei, aceeași forma a lamei, aceeași lungime a mânerului. Mânerul de la Garberg este mai lung doar datorită acestei protruziuni și lama diferă doar datorită faptului că cea de la Garberg este mai groasă și are un grind diferit. Dar vârful este de aceeași formă, lama de aceeași lungime și aceasta, de la Outdoor 2000, a fost ascuțită până în mâner. Ei bine, de ce nu a fost ascuțită până în mâner și lama de la Garberg? Pentru că dacă eu vreau să conectez acest lucru, îmi va fi foarte greu. Și mai mult, puteți vedea această cădere în nivel. Aici era lama și au ascuțit foarte mult din cuțit, după care au pus și această, acest aici secundar. Deci avem aici cam un milimetru jumate, 2 mm de oțel pierdut. Mie nu-mi place acest lucru. În rest, nu pot să bag de vină. Oțelul din care este făcută lama este 14C28N. Oțelul din care este făcută această lama este 12C27. Acest oțel l-am mai întâlnit în alte cuțite de la Mora și n-am avut niciodată vreo problemă cu retenția tăișului sau să se îndoaie lama și așa mai departe. Puteți vedea, am ascuțit acest cuțit pe o piatră diamantată foarte ieftină, l-am folosit ca și cuțit de lucru. La orice aveam nevoie să tai, tăiam cu el. Ascuțit pe pietre diamantate ieftine de la Lidl. Nu mi-am bătut capul cu el foarte tare. Vedeți aici cum se reflectă. Acesta era tăișul inițial. Nici măcar n-am încercat să-l duc până la capăt. Cuțit de lucru, 
și a făcut treaba foarte bine și o va mai face în continuare. Grindul nu-mi prea place, dar probabil voi vorbi și despre acest cuțit într-o zi. Ce vreau să spun e că nu știu cum se va comporta oțelul 14C28N. Este făcut pentru a fi mai rezistent la rugină, după câte am înțeles eu. Nu m-am uitat prea mult pe tabele, nu am văzut videoclipuri, oricum toate videoclipurile pe care le-am văzut eu despre testarea acestui cuțit, la care trebuie să recunosc, nu m-am prea uitat, au fost uh, niște teste care mie nu-mi folosesc la nimic. Um, Crăpa de lemne și arătat că într-adevăr cuțitul rezistă. La o grosime a lamei de 3,2 mm aș fi fost foarte surprins să nu reziste. Um, dar ce se va întâmpla când voi înlătura acest tăiș secundar și va avea un unghi de tăiere mai mic, își va ține tăișul la fel de bine. Se va ciobi tăișul, se va îndoi tăișul. Pentru că, după cum puteți vedea, în cazul acestui cuțit, care are o grosime a lamei de 2 mm și a fost ascuțit și acesta pe tot felul de materiale, mai nou îl ascut pe hârtie abrazivă, de aceea lucește așa, are un teiș convex și unghiul de tăiere este foarte mic. Mai mic decât cel inițial cu care a venit, 10 grade pe o parte, acesta este cam 8-9 grade pe o parte. Și nu am probleme să se ciobească sau să mi îndoaie teișul când tai lemn, crap lemn și cu această lamă de 3 mm puteți crăpa lemne. Nu se va rupe dacă este călită așa cum trebuie. Știu că aceasta nu se va rupe și dacă nu este călită cum trebuie, decât dacă are niște tensiuni extraordinar de mari în lamă, atunci sigur se va rupe. Dar eu mă gândesc că Mora nu le va face surpriza asta să livreze un produs sub standardul lor, dar totuși întrebarea îmi rămâne. Se va comporta acest oțel inoxidabil la fel de bine ca 12C27? Eu sper că da. Eu sper că după ce voi modifica un de tăiere, să nu mai am nimic să-i bag de bine în afară de această bucată neascuțită, pe care probabil că nu, nu o voi modifica. E o, o muncă titanică pentru mine, cel puțin, care nu am scule electrice și nu aș vrea să stric și din mâner. De ce mă deranjează așa de mult? Pentru că, de exemplu, în cazul lui Autor 2000, prin cuțitul de aici, dacă trebuie să fac așchi, sunt direct pe tăiș. Chiar și cu această suprafață mică neascuțită, nu mă deranjează. În cazul lui Garberg, va trebui să mă mișc un pic mai în față pe tăiș ca să lucrez cu lama, să controlez mai bine lama când fac așchi. De asta mă deranjează. Eu am primit acest cuțit cadou și sunt cât se poate de critic cu el, datorită prețului pe care l-a pus Mora. Îmi place cuțitul, mă bucur extraordinar de mult că l-am primit cadou și de-abia aștept să-l testez. Dar sunt critic datorită prețului, așa cum am zis. Consider că 380, 460, 480, 500 de lei este mult prea mult pentru un Mora. Cu 400, 450 de lei vă puteți cumpăra un Trapper, nou, care și nelucrând cu acest cuțit pot spune că este mai bun decât acest cuțit. Are plasele de micarta, oțel N690, O1, D2, S30V. Brisa face niște tratamente termice extraordinare pentru lamele pe care le folosesc la cuțitele Trapper. Asta pot să vă garantez, mai ales modelele de C2, de D2. Am două modele de D2 și unul de O1, toate sunt calite extraordinare. Și acesta este cam la același preț la care puteți cumpăra un trapper nou. De aceea sunt așa de critic cu acest cuțit. Dacă ar costa 150 de lei, aș zice e fantastic. Aș zice e mult mai bun decât Outdoor 2000. Dar având în vedere că e dublu plus față de Outdoor 2000, sunt un pic mai critic. Eu sper că v-a plăcut videoclipul, poate ați aflat ceva ce nu știați, dacă aveți întrebări sau comentarii la adresa acestui cuțit, puteți să le postați în secțiunea de comentarii și vă răspund la ele cât pot de repede. Vă mulțumesc pentru o vizualizare și vă doresc o zi bună.